എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എനിക്കിവിടെ സുഖം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ബേക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ പീസ അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് മൈദീൻ എടുക്കണേ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടര കപ്പ് മൈദിയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഈ മൂന്നും ഞാൻ ഈ മൈദയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റും ഷുഗറും സോൾട്ടും മൈദയും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ഏതോ എണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാന്ന് മാത്രം ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം നേരിയ ചൂട് നല്ല നല്ലൊരു ലൂക്ക് വോം വാട്ടർ ലൂക്ക് വോം വാട്ടറാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ഈശ കുറച്ച് ഈശായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഡോഡ് രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ആ ലൂക്ക് വോം വാട്ടർ ഈ എണ്ണയെടുത്ത കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിക്കണത് അപ്പം ആ എണ്ണയും കൂടി അതിലേക്ക് മിക്സായി കിട്ടും ഇത് ലൂക്ക് വോം വാട്ടർ ഒഴിക്കണേൻ്റെ കാരണം ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗറും ലൂക്ക് വോം വാട്ടറും ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചു കൊണ്ടിയും ഒന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പകുതി കപ്പിന് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി എടുത്ത ഒരു പകുതി കപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് ഡോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തേക്കാം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് ഇത് ഈ ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴക്കണോണം അത്രയും ഹാർഡായിട്ട് വേണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു വോം ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇത് പൊന്തി വരും പൊന്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വോം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു 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 മണിക്കൂർ വോം ആയിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പിസയുടെ മുകളിലുള്ള ടോപ്പിങ്സ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടോപ്പിങ്സിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് സബോള അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നീളത്തിലും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡി ആക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ പകുതി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പകുതി ചിക്കൻ എടുത്ത് വലിയ പീസുകളാക്കി അതിങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരഞ്ഞിട്ട് എടുത്തേക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മുള കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് വരേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇത് മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയും കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ കിടന്ന് വേവണുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടൊക്കെയും കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കത് വേവിച്ച് എടുക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ ടൊമാറ്റ പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിസ്സ സോസ് ആണ് പിസ്സ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു സബോല എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ആറ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പോത്സ് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും സബോളയും ഒരു സബോള രണ്ട് തക്കാളി ഒരു ആറ് ആറ് തുടങ്ങി എട്ട് വരെയുള്ള വെളുത്തുള്ളിയുടെ പീസുകൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സോസാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോസിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യണം ഹായ് വെളുത്തുള്ളി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം എന്താ പച്ച മണം ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി വല്ലാണ്ട് മുരിയൊന്നും വേണ്ട അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സബോള ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സബോള ഒന്ന് വാടണ വരെ ഒന്ന് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടായാലും ചെയ്യാം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് വെളുത്തുള്ളി മുപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലുമാണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചേക്കണം ഈ ഉള്ളി അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി
Yadunakarna, Add a teaspoon oregano chertorka. Oregano mean I tap is the key, we can a herb another. Other two anyan alluru smell up. Oregano good in chertu on the mixer. Mm, Nalamanando. Oregano do 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 pretega pungent smell on. In your delki, where teaspoon Molagobodi. Ara teaspoon Molagobodi, Yanapoded the Gandu, Kashmiri Molagun, Adiam Edivinda, Shemililo. Just Namada taste in Vendita, where Edivina Matarano, which are thunder. A banana, Ara teaspoon Molagobodi, Charthatunda. Colorum gutum, Kashmiri, Malgodi, or Mogot Colorum gutum, Athiasum, Edwound. The sauce in a pay the radiator under either uncle, Matuakam. Upon the mother, sauce nulla cootola radiator under in either Tanakam, which at the Tanaka Iman, cousin Aluru, paste tighter, a chicken. Wave which we have chosen. This is a piece of light. We have made it. 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 We have I will put the olive oil in the butter. I will put the butter in the butter. I and the Capsicum added the work. Chardaki and new charna capsicum, Namkazil added. Just 
ഇതും നിങ്ങൾ ബട്ടറിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ബട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടറിൽ ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ ഇറച്ചി ചിക്കൻ നമുക്ക് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് സ്പൈസി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇതൊക്കെയും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്പം കുരുമുളക് ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാലും ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുരുമുളക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും അത് അവനാൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയേക്കാളും നല്ലത് ക്രഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന കുരുമുളക് ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചെറിയ പീസുകളൊന്ന് കടിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കാം ഇനി ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഉപ്പും ആ എരുവൊക്കെയും റെഡി ആയോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ടത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഉപ്പൊക്കെയും കറക്റ്റ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസിന് ഞാൻ പാൻ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർക്കണം അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബട്ടർ നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ മൈദ മൂത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നല്ലോണം ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് കട്ട പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കട്ടോല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉടച്ച് എടുക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സായതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടോളം ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആക്കി 
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നെയ് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് കുറുതായി വരണ വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓൾറെഡി തിക്കായിട്ടുണ്ട് മൂടി ആവാനുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സോസിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് മൈദ ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ാവാനുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൈദി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടോന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി ഇനി ഇരുന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുതായിക്കോളും ഒന്ന് തിക്കാവും ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കല്ലേ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് സ്റ്റെബ് സ്റ്റെബിലൈസ് ആവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇളക്കിയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇത്രയ്ക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പാകത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പിസ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരി പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുക്കണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഈ ടോപ്പിങ്സിനുള്ള കാര്യങ്ങളും സോസുകളൊക്കെയും നേരത്തെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പം നാളെ ഇനി പിസ ഉണ്ടാക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഈ ടോപ്പിങ്സ് ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെയും സോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സോസ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലാനും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോ വെച്ചേക്കുന്നത് പൊന്തി പോവും ലാസ്റ്റിലൊന്ന് ഇതൊക്കെയും ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡോ കുഴച്ച് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കുഴച്ച് വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം കണ്ടവ നല്ല തിക്കായില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ടോപ്പിങ്സും സോസുകളും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഡോ ഡോ ആക്കിയിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ആവാനായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ വൈറ്റ് സോസിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ പൊടി ചേർക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തു ഉപ്പും സോൾട്ടും പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
പീസ് സോസിന് സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയും ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഇനി നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോണ് അതിന് ഒരു ലേശം വെള്ളം കൂടി ഞാനിതിൽ ചേർക്കണുണ്ട് ചേർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ പോണത് സോസ് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാ കപ്പ് കാ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഏതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിനും ആ ഒരു ടൊമാറ്റോയുടെ ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് റെഡിയായി പിസ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് ചേർക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ സോസ് റെഡീന് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡീന് ആൻഡ് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഫില്ലിങ്ങും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഡോ എടുക്കാൻ എടുത്ത് നോക്കാൻ പോണ് എന്തായി ഡോയുടെ പരുവം നല്ലോണം വീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ സൈസിലാണ് വീർത്ത് വന്നേക്കണം അപ്പം ഇനി ഇത് ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പെരട്ടിയിട്ടാണ് തൊടാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്കി ആയി അപ്പം എണ്ണ കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് അതൊരു ഡോ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ഡോ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈമ പെരട്ടി ഡോ ഒന്ന് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ഇതിനിപ്പോൾ ഡോ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഈ പാത്രത്തിലാണ് ആ പാത്രത്തിൽ മീനെ ഞാനിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയാണിത് അപ്പം അത് മീൻ ഞാനത് ഡോ പരത്തി പിസയുടെ ഷേപ്പിൽ ആക്കാൻ പോണത് അപ്പം ഇത് പരത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മീൻ ടൈമിൽ ഞാൻ ഓവൻ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രീസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിസയുടെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പിസ സോസ് ഇടാൻ പോവാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ളോണം ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി ടോപ്പിംഗ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം എൻ്റെ പാത്രം കിടന്ന് തിരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് ഓഹോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലാവിഷായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല
chicken filling ready aayi okay ini idinde mulle naan just onnu decorate cheyan vendi velliya piece alaki capsicum arinju vechittundarunnu appo adum kodi onnu vekkam ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഇടാം വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വൈറ്റ് സോസ് അപ്പം അതൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുസരുള ചീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചീസ് ഇല്ലാണ്ട് പിസ തിന്നോണ്ടിരിക്കരുത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചീസല്ല വേണ്ട അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഓവനിലേക്ക് വെക്കാൻ വെക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിസ ഇനി നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഓൾറെഡി പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അലാറം അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓവനിലേക്ക് വെക്കട്ടെ ഓവനിൽ വെച്ചു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിന് ആണ് ഞാൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോ വീണ്ടും വേറൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഫോക്കോണ്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അത് പൊന്തി വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പിസ ടോപ്പിങ്ങും ചിക്കൻ ടോപ്പിങ്ങും വൈറ്റ് സോസും ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത പിസ വെക്കാൻ പോണു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വലിയ പിസ പിസയുടെ സൈസ് കണ്ടില്ലേ വലിയ പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പിസയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാൻ ഇനി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പോണു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിലേ കാണാം നല്ല വലിപ്പത്തിൽ നല്ല സൈഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് കൂളാവുമ്പോൾ എടുക്കാം അപ്പം പിസ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം സി നൈസ് ആൻഡ് ജ്യൂസി വെരി നൈസ് അപ്പൊ 
അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി പീസയാണ് ഇത് ചീസ് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചീസിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഇടാം പിന്നെ പാനില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് പിസ്സ പാൻ ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞ് അതും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കവറായാലും മതി അതുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരണവരെ ബൈ ബായ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പിസ്സ റെഡിയായി നല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു പീസ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ജ്യൂസിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മൊസറേല ചീസ് ഇടണേലും കുറച്ചും കൂടിയും ടേസ്റ്റ് വൈറ്റ് സോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം വൈറ്റ് സോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറുണ്ട് പിന്നെ ഒറയ്ക്കാനോട് ആ സ്മെല്ലും ആ ഫ്ലേവറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു പിസ്സയാണ് എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം സോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമാണ് കൂടുതൽ അത് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഡോ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പിസ്സയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിങ്സ് എന്ത് ടോപ്പിങ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഈ സെയിം ടോപ്പിങ്സ് തന്നെ ഇടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ടോപ്പിങ്സ് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു റെസിപ്പീന് പിള്ളേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വലിയവർക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല കാരണം നല്ല സ്പൈസിയാണ് ജ്യൂസിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൊസറേല ചീസ് ഇട്ട കൂടുതലും ഈ പിസയിലാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ആ മൊസറേല ചീസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കാണണേ ഇതിന് പക്ഷെ മറ്റേ ചീസും അത്രയ്ക്കും ഇല്ല മറ്റേ പിസയും അത്രയ്ക്കും കാണണില്ല കാരണം അതിൽ ചീസ് കുറവായിരുന്നു വൈറ്റ് സോസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരണവരെ ബബായ്